الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونظيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكر أني بذال بغرتلو سرب بذملا پرسمسلو سمست لوكالك پربوين الله كي أنكتم اللہ کرپانو گرحالو مہا پروکت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آینکو پوروم گتنجنا پروکت لندری پہ سجنو لپہ ستیان ویشکو لپہ اللیڈ علا کریو گا کا ابھی مانا مطر اللہ را نیٹی نا پسنگ آمشم اندھڑے کانی اتیونت سکھرالنو علاوکا گا ادیرو ہنچنا ابھی مانا دھنڑو اللہ سبحانہ وتعالی نینو پٹینچنا یہ آیت اللہ پرستاوینچنا آ اندھڑ یورو امام شافی رحمت اللہ علیہ آ اندھڑی گرنچی تلیہ جیسو چپی نماتا آئینا گادھنو चेवुलतो विन्नवाडु गोप्प कदकुडई पोताड। आयन गाधनु मनसुतो विन्नवाडु गोप्प बोधकुडई पोताड। आयन जीवितान्नी तन स्वयानिकी वर्तिम्प जेसु कुन्न वाडु गोप्प धर्म परायनुडई पोताडु अनी इमाम शाफई रहमत مہنیہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ پروکت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واری معزین کا بیرد پندین آئینا ینتا گپا ادرشت ونتلو انہا وشیان منم آلو چنچال آئینا وشیم لو اللہ سبحانہ وتعالی پدھارو آیت انہوں نے اوترم پہ جیسے آڑو ینتا بھاگیا ونتوڑو انہی منم آلو چنچالی سوریا چندرلو ویلگین تا کالم گیرلو جرلو نلچین تا کالم کالا چکر منے دی پریبرمین چین تا کالم قرآن لو نی پدھارو پویتر وچنالو پٹنچ بڑتو نے انٹائی آئین نو پرجلو پرلیم برکو سمرنچ کنٹو نے انٹار عبداللہ بن ام مکتوم مکہ لو قریش ومسم لو حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ گاری مینہ ماما کمار آئینہ اندھڑی گا جن منچر پٹک کا تو آئینہ اندھڑے کانی اتیونت سکھرالنو अलवोकगा अधिरोहिंचिना अभिमान धनुडु मरी आयन इए प्रस्तान मने दी यला सागिंदी अन्न विश्यानी इंशाल्ला इरोजो मनम तेलिसुकु नेंदुको प्रयत्नित्दाम अभिमान मित्रुल्लारा हजरत अब्दुल्लाह भी नुम्मे मक्तूम पु நேடு மனக்கு கண்பிச்துன் பிரப்பன்சப்பு இயே அந்தாலு ஆயன கணுல நுண்டி கணுமர்கை உன்னை கட்டிக்க சீகட்டே ஆயன ஜீவிதம் 
అయితే కొన్ని కొన్ని సందర్భాలలో బాల్యం అంధత్వాన్ని మరిచిపోయింది తనప్పుడు బాలుడు అనేక పిల్లలు ఆడుకుంటున్నారు పట్టుకొండి చూద్దామన్న ఆట తను కూడా అక్కడే పక్కన నిలబడి ఆలోచిస్తున్నాడు వింటున్నాడు ఆస్వాదిస్తున్నాడు ఒక్క క్షణం కోసం తను అందుడు అన్న యొక్క ఆ ఆలోచన అతనికి రాలేదు తను కూడా ఎవరో ఒకరిని పట్టుకుందామని రంగంలోకి మైదానంలోకి దిగారు అయితే చీకటి తప్ప అతనికి ఏమీ దొరకలేదు ఆయన బాల్యం అలానే గడిచింది యవ్వన స్థాయికి చేరుకున్నారు ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసల్లం వారి వంశానికి చెందిన వ్యక్తి అవ్వడమే కాకుండా గుణపరంగా కూడా గొప్ప వ్యక్తి గనుక అప్పుడప్పుడు ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసల్లం వారు వెళ్ళి ఎంతో ఆప్యాయతగా ప్రేమగా ఆయన్ను పలుకరించేవారు ఆయన యొక్క యోగక్షేమాలు ప్రవక్త మహమ్మద్ సలహం వారు తెలుసుకుంటూ ఉండేవారు కనుక ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసల్లం వారంటే ముందు నుంచే గొప్ప అభిమానం అలాంటిది ఒకరోజు ఆయన చెవిలో పడిన మాట ఏమిటంటే మహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసల్లం తన్ను తాను దైవ ప్రవక్తగా ప్రకటించుకున్నారు నిజ దైవుని వైపు నిజ ఆరాధ్యుని వైపు భూమి ఆకాశ లేక సృష్టికర్త వైపు నాకు ప్రజల్ని ఆయన ఆహ్వానిస్తున్నారు కనుక అతను ఆలోచించాడు ఎవరు ఆ సృష్టికర్త ఆయనే ప్రజల్ని పుట్టించాడు ప్రజలు ఎలా ఉంటారో తనకు తెలియదు ఆయనే మనిషికి కళ్ళను ప్రసాదించాడు కళ్ళు ఎలా ఉంటాయో అతనికి తెలియదు ఆయనే నడవడానికి కాళ్ళు ఇచ్చినవాడు కాస్త అర్థమైంది ఆయనే వినడానికి చెవులు ఇచ్చినవాడు ఇంకాస్త అర్థమైంది ఆయనే పట్టుకోవడానికి చేతులు ఇచ్చినవాడు మరి కాస్త అర్థమైంది ఆయనే భూమిని పాన్పుగా పరిచినవాడు అర్థం కాలేదు ఎందుకంటే ఏ నేల మీదైతే తను నడిచాడో ఇంతకాలం ఆ నేలను ఏ నాడు తను తన కళ్ళతో చూడలేదు ఆయనే ఆకాశాన్ని కప్పుగా చేశాడు విన్నాడు ఆకాశం గురించి ఎప్పుడూ ఆకాశాన్ని అతను చూడలేదు ఆయనే ఆకాశం నుండి వాన కురిపించేవాడు ఆ వాన తాలూకు చినుకులు తన బిడ్డ మీద పడకపడ్డ అనుభవం ఉందే కానీ ఆ చినుకు ఎలా ఉంటుందో కూడా తనకి తెలియదు ఆయనే తన దాసుల కోసం భూమి నుండి పళ్ళు పలాలను పండించి ఇచ్చినవాడు ఆ పళ్ళు పలాలను అప్పుడప్పుడే తినిచే తినే అనుభవం అయితే ఉంది కానీ వాటి యొక్క రంగు ఏమిటి వాటి యొక్క యొక్క ఆకారాలు ఏమిటి అన్న స్పృహ ఆ వ్యక్తికి లేదు కనుక ఈ విషయం తెలుసుకున్న ఆయన ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసలం వారి సన్నిధికి వెళ్ళారు ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసలం వారి సన్నిధికి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసలం ఒక ఆయతు చదువుతూ ఉండగా ఆయన విన్నారు ఆ ఆయత ఏమిటి ఇన్నీ అందల్లాహిల్ ఇస్లాం నిశ్చయంగా అల్లాహ్ దగ్గర ధర్మం అనేది ఇస్లాం మాత్రమే అంటే నేను ఇహ ఇహపరాల అనేది సఫలీకృతుణ్ణి అవ్వాలి అంటే ఈ ధర్మాన్నే నేను స్వీకరించాలి మరి ఈ ధర్మం ఏమంటుంది ఎందుకంటే ఇంతకాలం తను ఎంతో బాధతో జీవించాడు ప్రజలు ప్రతి వస్తువు గురించి వారు వర్ణిస్తున్నట్లయితే ఈ ఫలం ఇలా ఉంటుంది ఈ చెట్టు ఇలా ఉంటుంది ఆ ప్రాంతం అలా ఉంటుంది హుబుల్ అనే దేవుడు ఎలా ఉంటాడు లాత్ అనే దేవుడు ఇలా ఉంటాడు మనాత్ అనే దేవుడు అలా ఉంటాడు విగ్రహాల గురించి వారు వర్ణలు చేస్తుంటే అయ్యో నేను ఎంత దౌర్భాగ్యుణ్ణి ఈ దైవాలను కూడా చూడలేకపోయా అని అనేక చాలా బాధపడేవాడు అయితే ఆయన ఆనందాన్ని రెట్టింపు చేసే ఓ వార్త ఆయన చెవుల్లో పడింది అదేమిటంటే అల్లాహ్ ఎవరు అంటే లా తుదరికుల అబ్సార్ ఓహుదురికుల అబ్సార్ అల్లా సుహాన హోతాలాను ఏ చూపులు అందుకో జాలవు ఈ మాట విన్న విన్న తర్వాత ఆయన ఆనందానికి మేరలేదు అవధుల్లేవు చాలా సంబర పడిపోయాడు ఇంతకాలం ఏ బాధతోనైతే నేను కుమిలిపోయేవాడినో ఈ బాధలో అందరూ సమానం కళ్ళున్న వారు కూడా అల్లా సుభాన అవతారను కనలేరు చూడలేరు కనుక మహా ఆనందం ఆయనకి కలిగింది అర్షదు అల్లా ఇలాహల 
అప్రయత్నంగానే అషదు అల్లా ఇలాహ ఇల్లల్లా అని తన వేలుని ఏ ఆకాశాన్ని ఒక నైతే అతను ఎప్పుడు చూడలేదు ఆ ఆకాశం వైపున ఒక ఎత్తుతు అషదు అల్లా ఇలాహ ఇల్లల్లా వాషదు అన్న మొహమ్మద్ రసూలుల్లా అని సాక్ష్యం పరికి ఇస్లాం స్వీకరించారు కనుక ఆయన ప్రస్థానంలోని మొదటి ఘట్టాన్ని ఆయన చేరుకున్నాడు అన్న ఒక విషయాన్ని మనం గమనించాలి కనుక అభిమాన సోదరులారా మనం ఈరోజు కూడా ఆలోచించాల్సిన విషయం ఏంటంటే చూపులుండి చూడగలిగే శక్తి ఉండి వినగలిగే శక్తి ఉండి చేయగలిగే శక్తి ఉండి అన్నీ ఉండి దాంతోపాటు తెలివి తేటలు కూడా ఉండి జ్ఞానవంతులు విజ్ఞానవంతులు శాస్త్రవేత్తలు కూడా ఈ నిజాన్ని ఎందుకు గ్రహించలేకపోతున్నారు ఏ నిజాన్ని అయితే ఒక అంధుడు గ్రహించాడు అల్లా సుభానంతుల ఖురాన్లో అంటున్నాడు అఫమన్ షరహల్లాహుల్ ఇస్లామి ఫహు అలా నూరిమ్మి రబ్బి ఎందుకంటే ఇస్లాం ధర్మాన్ని గ్రహించాలంటే కళ్ళ కాంతి కాదు అవసరం ఇస్లాం ధర్మాన్ని గ్రహించాలంటే హృదయ కాంతి అవసరం కనుక అల్లా సుహాన హుతాల అంటున్నాడు ఏ వ్యక్తి యొక్క హృదయాన్ని అల్లా సుహాన హుతాల ఇస్లాము కోసం విప్పార చేశాడో అతను తన ప్రభు తరపు నుండి కాంతి కాంతి మీద ఉంటాడు కనుక ఆ హృదయ కాంతితోటి ఆ ఆత్మ యొక్క వెలుగుతోటి ఆ అంధుడు ఇస్లాం ధర్మాన్ని అర్థం చేసుకున్నారు మరి ఇతరులు ఎందుకు అర్థం చేసుకోలేదంటే అల్లా ఖురాన్లో అంటున్నారు లా తామల్ అవసార్ వలాకిన్ తామల్ కులూముల్లతి ఫిస్సుదూర్ వారి యొక్క ఈ చర్మ చక్షులకు అంధత్వం లేదు వారు బాగానే చూస్తున్నారు అయితే సత్యం ఎందుకు వారికి అర్థం కావడం లేదంటే వారి యొక్క శరీరాల్లో ఉన్న యొక్క హృదయం అనేది అది దానికి అంధకారం సోకింది అది చూడలేకుండా ఉంది అని అల్లా సుభాన హతలా సెలవిస్తున్నాడు కనుక అభిమాన సోదరులారా అబ్దుల్లాహ్ బిన్ ఉమ్మె మక్తు మొదటి యొక్క విజయం ఆయన సాధించారు తర్వాత ఒక విషయాన్ని మనం తీసుకున్నట్లయితే ఆయన సహనం మరియు తాగం అనే ఈ ఘట్టాన్ని కూడా ఆయన దాటారు సాధారణంగా మనకు అనుకుంటాం ఒక అంధుడు కదా పాపం ఇస్లాం స్వీకరించి ఉంటే అతను ఆయన్ని ఎవరు ఏమి చేసి ఉండరు అని అయితే సమస్య దీనికి పూర్తిగా వ్యతిరేకంగా ఉంది ఇంకా ఎక్కువగా అబ్దుల్లా హబిన్ ఉమ్మె మక్తూ విషయంలో ప్రజలు అగ్రహోదకులకి గురయ్యారు ఎందుకంటే కాళ్ళు చేతులు బాగున్న వాళ్ళు కళ్ళు చెవులు బాగున్న వాళ్ళు వీళ్ళే అనేది మా తాత ముత్తాతల ధర్మాన్ని వదిలి వెళ్ళిపోతున్నారు అనుకుంటే ఈడు గుడ్డోడు ఈడు కూడా మా ధర్మాన్ని అది అవహేళన చేస్తున్నాడు ఇస్లాం ధర్మాన్ని స్వీకరించాడనే అక్కసు ఇంకా పెరిగింది కనుక స్వయంగా అబ్దుల్లా హబిన్ ఉమ్మె ఉమ్మె మక్తూం చెప్తున్న తన గురించి చెప్తున్న ఒక మాట ఏమిటంటే వారు నా నన్ను నాకు తెలియని అంటే నేను అయ్యే ప్రాంతానికి తీసుకెళ్ళడం జరుగుతుంది ఆయనకి నాకు తెలియని ప్రాంతానికి తీసుకెళ్లారు నా యొక్క శరీరం మీద ఉన్న యొక్క బట్టల్ని వారు ఊడదీసేశారు అలాగే నా చేతులు కాళ్లను వాళ్ళు సంఖ్యలతో బంధించి నన్ను కంకర్రాళ్ల మధ్య పడేసి లాగడం ప్రారంభించారు ఆలోచించండి ఒక అంధుడు ఎంత క్షోభను అనుభవిస్తూ ఉంటాడు ఎంత బాధను అనుభవిస్తూ ఉంటాడు ఆయన తల వెళ్ళి ఓ రాయికి తగిలింది రక్తం చిమ్ముకు వచ్చింది కంకర్రాళ్ళ మీద అలా లాగుతుంటే ఆయన యొక్క చర్మం అనేది చిట్లి రక్తం అనేది చిమ్ముకు వచ్చింది నేల మొత్తం అనేది రక్తం ఓడుతున్నది అభిమాన సోదరులారా అల్లా అంటున్నారు అమ్ హసిబు తుమ్ అంత జన్న వలమ్మాయాతికుమ్మతలున్న ఖలౌమిన్ కబలికుమ్ స్వర్గంలో మీరు ఇట్టే ప్రవేశిస్తారని అనుకుంటున్నారా మీకు పూర్వం గతించినాక సముదాయాల యొక్క సంఘటనలు మీ ముందర లేవా వారి మీద ఆపదలు కష్టాల కడగండ్లు ఏ స్థాయిలో వచ్చి పడ్డాయంటే వారు పూర్తిగా కుదించి వేయబడ్డారు ఎంతగా కుదించి వేయబడ్డారంటే అలా నాటి ప్రవక్త గొంతెత్తి అరిచాడు మతానసురుల్లా ఎప్పుడు అల్లా సహాయం వస్తుంది అని కనుక విశ్వాసం అంటే పాల పూల పాన్పు ఎంత మాత్రం కాదు ఈ బాటలో పూలతో పాటు ముళ్ళు కూడా ఉంటాయన్న విషయాన్ని మనం గమనించాలి ఇంతగా ఆయన చిత్రహింసలు పెడుతున్నా ఆయనలో అనేది ఎటువంటి యొక్క బాధ లేదు సంతోషం తప్ప ఎందుకు ఎందుకు ఆయనకు బాధ కలగడం లేదు అంటే ఆయన పోగొట్టుకోవడానికి చాలా ఈ లోకంలో ఉన్నాయని అనుకునేవాడు సంపద గురించి చెబుతుంటే అయ్యో నాకు సంపద లేదే నేను చూడలేని అని అనుకునేవాడు భవనాల గురించి మాట్లాడుకుంటే అయ్యో ఆ భవనాలు ఎలా ఉంటాయో నాకు తెలియదే అనుకునేవాడు అందం గురించి మాట్లాడుకుంటే అయ్యో ఆ అందాన్ని చూసే భాగ్యం నాకు లేదే అనుకునేవాడు 
అయితే ఎప్పుడైతే ప్రవక్త మొహమ్మద్ సలహ్ అలీసం నోట ఈ మాట విన్నారు నేను నా యొక్క పుణ్యదాసుల కోసం ఎలాంటి యొక్క స్వర్గాన్ని నేను సిద్ధపరిచి ఉన్నానంటే ఆ స్వర్గాన్ని ఏ కను కన్నలే కానలేదు ఏ చెవి దాని గురించి వినలేదు ఏ మనిషి హృదయం మీద కూడా దాని తాలూకు ఆనవాళ్ళు కూడా మెదలలేదు అంటే ఆయన ఆనందానికి అవధులు లేవు అంటే ప్రజలు దేన్నైతే సంపద అని చూసి మురిసిపోతున్నారు దేన్నంటే గౌరవం కీర్తి అని వారు అనేది పొంగిపోతున్నారు ఇవి అసలు కావు ఈ కళ్ళున్న వారు కూడా అసలు సంపదను వీళ్ళు చూడలేరు చూడ నేరలు బ్రతికి ఉన్నంత వరకు కనుక నాకు ఆ పరలోకపు సంపదే కావాలి నాకు ఆ పరలోక గృహమే కావాలి నాకు స్వర్గమే కావాలి దానికోసం ఎంత త్యాగానికైనా నేను సిద్ధం కనుక మక్కాలు చిత్రహింసలకు గురి కాబడుతున్నప్పుడు ప్రవక్త మొహమ్మద్ సలహ్ అలీ వసల్లం వారి యొక్క నిస్సహాయ స్థితి ఆయన కూడా ఎవరిని కాపాడలేకపోయే యొక్క స్థితి వారి దగ్గర నుండి వెళితే వెళుతూ కొందరికి ఆయన సహన బోధన చేసేవారు మరికొందరికి కొన్ని హితోపదేశాలు చేసేవారు అదే విధంగా అబ్దుల్లాహిన్ ఉమ్మె మక్తూమ్ని చిత్రహింసలు పెడుతున్న సందర్భంలో ప్రవక్త మొహమ్మద్ సలహ్ అలీస్లం ఆయన దగ్గర నుండి వెళుతూ ఈ ఆయతను చదివారు ఆ ఆయత ఏమిటంటే అహసిబన్నాసు ప్రజలు ఏం భావిస్తున్నారు వారిని వదిలేయబడుతుందని వారు అనుకుంటున్నారా అంటే అబ్దుల్లా బిన్ ఉమ్మె మక్తూన్ తన గురించి చెప్తూ నేను ఆలోచించాను నేను కూడా వానమినన్నా నేను కూడా ప్రజల్లోని ఒకడిని తర్వాత ప్రవక్త మొహమ్మద్ సలహ్ అలీ వసల్ వారు సెలవిచ్చిన మాట అయి యకూలు ఆమన్న వహుం లా ఇస్తాను మేము విశ్వసించాము అన్ని అన్నంత మాత్రాన వారికి పరీక్షకు గురి చెయ్యబడదని వారు భావిస్తున్నారంటే ఆయన తన్ను తాను సంబోధించుకు అంటున్నారంటే నేను విశ్వసించాను నేను అల్లాహను నమ్మాను సత్త ధర్మాన్ని నమ్మాను నేను పరీక్షకు గురి కాబడుతున్నానంటే ఈ పరీక్షలో నేను నెగ్గాలి మరి ఆ పరీక్ష ఎలాంటిది అంటే ఆ చిత్రహింసలు ఎలాంటివి అంటే ఆ బాధలు ఎలాంటివి అంటే అల్లా స్వయంగా కురాన్లు అంటున్నాడు వ ఇంకా నమక్రుహ్లి తజూల మిన్ హుల్జిబాల్ వారి కుట్ర వారి ఎత్తుగడలు ఎలాంటివి అంటే కొండలు వాటి చోటి నుండి కదిలిపోయినా అది ఆశ్చర్యపోవాల్సిన అవసరం లేదని అల్లా సుహానతల మరి ఏ కొండలు ఏ కొండల గురించి అల్లా సుహానతల ఇక్కడ ప్రస్తావిస్తున్నాడు ఈ పర్వతం గురించి ఈ దృఢమైన విశ్వాసి ఇలాంటి విశ్వాసులు ఎవరైతే కొండ కన్నా బలిష్టంగా కొండ కన్నా బలంగా అవిశ్వాసుల ముందర నిలబడి తన విశ్వాసాన్ని కాపాడుకున్నారు ఈ కొండల గురించి ఈ పర్వతాల గురించి ఈ యొక్క పర్వతాల గురించి అల్లా సుబాన్హోతల ప్రస్తావిస్తున్నాడు కనుక అభిమాన సోదరులారా దీన్ని కూడా ఆయన అధిరోహించారు ఇక తర్వాత విషయాన్ని మనం తీసుకున్నట్లయితే మూడవ యొక్క ఘట్టం ఏదైతే ఉందో హోర్ ఆన్ యొక్క పారాయణం ఆయన అల్హమ్దుల్లా ముస్లింగా జీవిస్తున్నారు అయితే ఒకరోజు ప్రవక్త మొహమ్మద్ సలహ్ అలీస్లం వారి సమావేశంలో ఉండగా ప్రవక్త సలహ్ అలీస్లం నోటో మాట విన్నారు మీలో ఎవరు కురాన్ని నేర్చుకొని ఇతరులకు నేర్పిస్తారో వారు ఉత్తములు అనేక మాట వినగానే ఆయన ఆలోచిస్తున్నాడు స్వర్గంలో అందరూ వెళతారు సామాన్యుల్ల అయితే కొర ఆన్ని నేర్చుకొని ఎవరైతే నేర్పి నేర్పిస్తారో వారు ఉత్తములుగా వెళతారు విఐపీస్గా వారు వెళతారు నేను సామాన్య ముస్లింగా స్వర్గానికి వెళ్ళదలుచుకోలేదు నేను ఉత్తమ ముస్లింగా స్వర్గానికి వెళ్ళదలుచుకున్నానన్న ఒక విషయం ఆయన గ్రహించారు గ్రహించిన మీదట ఆ సంకల్పంతో ఆయన ప్రవక్త మొహమ్మద్ సలహు అలీ వసల్లం వారి యొక్క సన్నిధికి బయలుదేరారు బయలుదేరినక దారి మధ్యలో చాలా మందిని ఆయన అడుగుతున్నారు ప్రవక్త మొహమ్మద్ సలహ్ అలీస్లం ఎక్కడ ఉన్నారు ఎటువైపు ఉన్నారని అలా అడుగుతూ 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 చివరికి ప్రవక్త మొహమ్మద్ సలహ్ అలీస్లం ఖురైష్ నాయకులతో కూర్చున్నగా ఆయన మాటల సవ్వడి అనేది అక్కడ వినబడే యొక్క చోటికి ఆయన చేరుకున్న తర్వాత ఆయన ఎవరితో కూర్చున్నారు ఆ సమావేశ యొక్క ప్రాధాన్యత దాని యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏమిటి ఎవరు ఆయనతో కూర్చున్నాడు ఎంత యొక్క చర్చ అనేది అక్కడ జరుగుతుంది ఇవేవి ఆయనకు తెలియదు ఎందుకంటే ఏది కనబడదు నేరుగా వెళ్ళిన తర్వాత అస్సలాము అలీకుమ్ యా రసూలుల్లా ఉదయ ప్రాత సలహ్ అలీ వసలం అస్సలాము అలీకుమ్ అల్లిమ్ని మిమ్మా అల్లమకం అల్లా 
అల్లా మీకు ఏదైతే నేర్పించాడో అదే మీరు నాకు నేర్పించండి అని పదే పదే ఈ మాట చెప్తున్నారు ప్రవక్త మహమ్మద్ సలేసం ఒకవైపు నాయకులు ఉన్నారు ఈ నాయకులు ఒకవేళ ఇస్లాం స్వీకరిస్తే మొత్తం జాతి ఇస్లాం ఛత్ర స్థాయిలోకి వచ్చేస్తుంది అనేక తపన ఆయనది మరోవైపు ఒకే ఒక్క వ్యక్తి ధర్మాన్ని నేర్చుకోవాలనేక తపన ఈయనది రెండు వైపులా తపనే అయితే ఆ యొక్క తపనలో మధ్యలో ప్రవక్త మహమ్మద్ సలహ్ అలసం కాసింత విసుగు చెందారు అంతే ఆయన విసుగు చెందింది అటు ఉన్న యొక్క ఖురైష్ యొక్క అవిశ్వాసులకు తెలీదు ఇటు నిలబడి ఉన్న యొక్క అందుడైన హజరత్ అబ్దుల్లా అబిన్ ఉమ్మె మక్తూమ్కి తెలీదు అసలు ఎవ్వరికీ తెలీదు అల్లాహ్ గమనించాడు అల్లాహ్ అప్పటికప్పుడే జిబ్రీల్ అలీ ఇస్లాంని పంపించి పది ఆయతులు అవతరింపజేశాడు ఎవరి కోసం ఈ అందుని కోసం ఆ ఆయతులే ఆబస అవత వల్ల అంజా అహుల్ ఆమా భృకుటి ముడిచాడు విసుగు చెందాడు అతని దగ్గర అందుడు వచ్చాడని అల్లాహ్ సుభాన్ హోతాల ప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లాహ్ అలీ వసలం మందలించాడు ధర్మబోధ గ్రహించడానికి ధర్మాన్ని నేర్చుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్న ఈ వ్యక్తి ఒక్క వ్యక్తి ఆ నాయకుల కన్నా పది మంది నాయకుల కన్నా ఇతనికి నువ్వు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి అని అల్లాహ్ సుహానత్తుల మందిని కనుక ప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లాహ్ అలీస్లాం తర్వాత ఎప్పుడైనా సరే అబ్దుల్లాహ్ బిన్ ఉమ్మె మక్తూమ్ గారు ప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లాహ్ అలీస్లాం వారి సన్నిధికి వస్తే ఆయన ఎలా స్వాగత పలుకులు పలికేవారంటే మర్ హబం బిల్ అది ఆతబని రబ్బి మిన్ అజిలి ఏ వ్యక్తి కారణంగా అయితే అల్లాహ్ సుభాన హుతలా నన్ను మందలించాడో ఆ మహోన్న వ్యక్తికి నేను స్వాగతం పలుకుతున్నాను అని ప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లాహ్ వలసం సగౌరవంగా ఆయన అనేది ఆహ్వానించేవారు కనుక అభిమాన సోదరులరా ఇదైన తర్వాత ఖురాన్ నేర్చుకున్న తర్వాత కొంతకాలానికి హిజ్రత్ చేస్తున్నారని విన్నాడు విన్న తర్వాత ప్రవక్త మొహమ్మద్ సలహం ఈ మాట కూడా ఆయన చెవిలో పడింది అదేమిటంటే ఓమన్ అహ్సన్ కౌలం మిమ్మన్ దాహి ముస్లిమీన్ నేను ముస్లింలలో ఉత్తముండి అయిపోయాను అయితే నా కర్మలు సు సుమనోహరం అవ్వాలి నేను సుమనోహరుణ్ణి అవ్వాలి నా ప్రవర్తన సుమనోహర ప్రవర్తన అవ్వాలి కేవలం ఉత్తముడిగా మిగిలిపోతే సరిపోదు కనుక నేను నా ప్రవర్తనను నా జీవితాన్ని సుమనోహరమైనదిగా చేసుకోవాలనే ఒక ఉద్దేశంతో ప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లాహ్ అలీస్లాం వారి దగ్గరకు వెళ్ళి ఓదయ ప్రవక్త సల్లాహ్ అలీస్లాం ముసాబ్ బిన్ ఉమైర్ గారు మది నాకు బోధకునిగా మీరు పంపిస్తున్నారు తొలి బోధకునిగా మీరు పంపిస్తున్నారు ఆయనతో పాటు నన్ను కూడా ధర్మ బోధకునిగా చేసి నన్ను కూడా పంపించండి నేను కూడా వెళ్ళడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను అని ప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసల్లం వారు ఆయనకు అనుమతి ఇచ్చేశారు గమనించండి ఎన్ని రోజుల ప్రయాణం ఎన్ని కిలోమీటర్ల ప్రయాణం అయితే ఆయనకు ఎటువంటి బాధ లేదు పైగా సంతోషం నా యొక్క ప్రతి ప్రవర్తన నా జీవితం నా సర్వసం సుమనోహరంగా మారబోతున్నది అలాంటి మార్గంలో నేను నడుస్తున్నానని మక్కా నుండి మదీనా వరకు కాలి నడకన ఆయన ప్రయాణం చేసి వెళ్ళారు ధర్మ బోధ చెయ్యడానికి కనుక అభిమాన సోదరులారా ఈ రోజు కూడా చాలామంది ఇలా ప్రయాణాలు చేస్తున్నారు ఒక ఊరిని వదిలి మరో ఊరికి వెళుతున్నారు వలస ప్రయాణాలు చాలానే జరుగుతున్నాయి ఆ వలస ప్రయాణాల వెనుక కోరికలే అధిక శాతం ఉన్నాయి స్వార్థమే అధిక శాతం ఉంది సత్యం అనేది దాదాపు లేదు అన్న ఒక విషయాన్ని మనం గమనించాలి కనుక అభిమాన సోదరులారా ఎవరెవరైతే ఇలా కోరికలు తీర్చుకునే నిమిత్తం అనేది అన్య దేశాలకు వెళ్ళి వారి జీవితాలను బలి చేసుకుంటున్నారో వాళ్ళందరూ గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏమిటంటే అమ్ యహ్ సబూన అన్న లా నస్మౌ సిర్రమ్ వ నజ్మాహం బల్ బల వరుసులన లదైహిమ్ యక్తుబూన్ వీరు ఏమనుకుంటారు వీరు ఏకాంత సమయాల్లో గడిపే యొక్క సక విషయాలు లే చేసే పనులు వీటిని మేము గమనించము అని వీరు అనుకుంటున్నారా ఎంత మాత్రం కాదు వారు ప్రపంచ ఏ మూలన వెళ్ళినా సరే ఎక్కడ దాక్కుని వారు ఏ కర్మ చేసినా సరే మా యొక్క దూతలు వారి దగ్గర ఉంటారు వారు చేసిన ప్రతి దాన్ని వారు నమోదు చేసుకుంటుంటాడని అల్లా సుభాన హుతల హెచ్చరిస్తున్నాను కనుక అభిమాన సోదరులార నేడు మనం వేరు వేరు రంగాల్లో కష్టపడుతున్నాం మన యొక్క రంగాలు వేరు మన శ్రమ వేరు మన కృషి వేరు కృషికి తగ్గట్టు కనుక ఫలితం అనేది ఉంటుంది అనే ఒక విషయం మనకు తెందరికీ తెలిసిందే అయితే గమనించాల్సిన విషయం మనం 
ఏ కర్మ చేసినా ఏ రంగంలో రాణించినా అల్లాహ్ సుహానవతలు అంటున్నాడు యా అయ్యుహల్ ఇన్సాన్ ఇన్ కాన్ ఇలా రబ్బి కథన్ ఫములాకి ఓ మానవుడా నువ్వు కొంచెం కొంచెంగా నీ ప్రభు వైపునకు తోలబడుతున్నావు తూసుకెళ్లబడుతున్నావు ఒక రోజు వస్తుంది నువ్వు వెళ్ళి ఆయన్ను కలుసుకుంటున్నా కలుసుకుంటావు ఒకవేళ మన కర్మల మంచివైతే సంతోషం ఒకవేళ చెడ్డవైతే అల్లాహ్ సుహానహోదల సెలవిస్తున్న మాట నరకాగ్నిని మండించడం జరుగుతుంది నరకాగ్నిని మండించడం జరుగుతుంది మరి ఏం జరుగుతుంది యోమ తుబద్దలు లార్జు గైరల్ అర్జ్ ఈ భూమి కాకుండా మరో భూమిని తీసుకురావడం జరుగుతుంది మరి ఏం జరుగుతుంది ఆ రోజు ఎలాంటిది అంటే మిఖదారు హంసీన అల్ఫసన యాభై వేల సంవత్సరాలు ఒక్క రోజు అయి ఉంటుంది ఆ యొక్క రోజున భూమి అనేది ఇనుమ నేలగా మార్చి వేయబడుతుంది సూర్యుడి తల మీదికి తీసుకురావడం జరుగుతుంది అలాంటి సమయంలో ప్రవక్త మహమ్మద్ సలహు అలీస్లం వారు అంటున్నారు మనుషులు చమట్టల్లో మునిగి ఉంటారు కొందరు అరికాళ్ల వరకు కొందరు మోకాళ్ల వరకు కొందరు నడుము వరకు కొందరు పూర్తిగా మునిగి ఉంటారు ప్రవక్త మహమ్మద్ సలహ సమారు సెలవిచ్చారు మరి ఈ ఘట్టం నుండి ఈ ప్రళయ ఘట్టం నుండి నన్ను నేను ఎలా కాపాడుకోగలను నన్ను ఎలా రక్షించుకోగలను ఆలోచన ఆయనకు కలిగింది ప్రవక్త మహమ్మద్ సలహ సం ప్రవచనం ఆయన చెవిన పడింది అదేమిటంటే ప్రవక్త మహమ్మద్ సలహ్ అలీస్లం వారు అన్నారు వల్ము అద్దినూ నహం అత్వలు అజానిచ్చేవారు అందరికన్నా పొడవాటి యొక్క మెడలు కలిగి ఉంటారు అని ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లాహు అలీస్లం వారు అన్నారు అది విన్న ఆయన ఎంతగా ఆయన కష్టపడ్డాడని శ్రమించాడంటే ఇద్దరే మాజిన్లో ఉండేవారు ఒకరు బిలాల్ రజీ అల్లాహు తనను గారు మరొకరు అబ్దుల్లా బిన్ ఉమ్మె మక్తూమ్ రజీ అల్లాహు అను గారు వీరిద్దరే మాజిన్లు పోటీ పడేవారు బిలాల్ రజీ అల్లాహ తను స్వరానికన్నా ఎక్కువ స్వరంతో నేను అజాన్ ఇవ్వాలి ఎక్కువ మంది నా అజాన్ని ఇవ్వాలి రేపు పడే దినాన నాకు అనుకూలంగా వారందరూ సాక్ష్యం ఇవ్వాలని ఆ విషయంలో మంచి విషయంలో పోటీ పడేవారు అబ్దుల్లా బిన్ ఉమ్మె మక్తూమ్ కనుక అభిమాన సోదరులారా ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లాహు అలీస్లాం రమజాన్ సందర్భంలో చెప్పిన మాట ఏమిటంటే మీరు బిలాల్ అజాన్ కనుక విన్నట్లయితే మీరు ఆపాల్సిన అంటే సహరీ ఆపాల్సిన అవసరం లేదు అయితే అబ్దుల్లా బిన్ ఉమ్మె మక్తు అజాన్ మీరు వింటే సహరీ ఆపేయండి అని ప్రవక్త మహమ్మద్ సలహ వారు సెలవిచ్చారు గమనించాల్సిన విషయం ఒక అంధుడు అజిన్ అతనికి ఎలా తెలుస్తుంది ఉదయమైందే నీ ఫజర్ నమాజ్ సమయమైందని ఎలా తెలుస్తుంది అంత సహజం అనుకుంటున్నారా అంత సాధారణం అనుకుంటున్నారా ఈ అనుగ్రహం చూపు అనేక అనుగ్రహం అది ఉన్నంత వరకు మనకు అర్థం కాదు పోయిన తర్వాత అర్థమవుతుంది కనుక అభిమాన సోదరులారా ఆయన ఎంతో మందిని సంప్రదించేవారు ఉదయం అయిపోయిందా ఫజుల వేళ అయిపోయిందా అంటే ఒక్క నిమిషం ఇటు అటు కాకూడదు అంతలా ఆయన పరితపించేవారు అజాన్ ఇవ్వడానికి ఈరోజు పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే రాత్రంతా అల్లా ప్రసాదించిన ఈ కళ్ళను చెడు చూడ్డంలోని చెవులను చెడు వినడం కోసం అలాగే ఇతరత్ర యొక్క అవయవాలని చెడు కోసం ఉపయోగించి అజాన్ ఒకవేళ మనం ఇవన్నీ చేస్తున్న సందర్భంలో వినిపిస్తే అదేదో రణగోణ ధ్వనిలా మనకు కనబడుతూ దాన్నే విమర్శితి ఈ సమయంలో అజాని వేడి నిద్రం డిస్టర్బ్ చేస్తున్నారని దుప్పటి తన్నుకొని మనం పడుకుంటున్నాం అల్లాహ సుభాన హోతాలా తెలిస్తే అల్లాహ సుభాన హోతాలా తెలిస్తే వినే ఈ శక్తిని కూడా మన నుండి లాక్కోగలడు చూసే ఈ శక్తిని కూడా లాక్కోగలడు అనే ఒక విషయాన్ని మనం గమనించాలి కనుక అల్లాహ యొక్క శిక్ష ఎప్పుడో ఏదో ఒక సమయంలో వస్తుందని కాదు మనం నిద్రిస్తున్న సమయంలో కూడా రావచ్చు పూర్తిగా మనం పనిలో నిమగ్నమైన సందర్భంలో కూడా రావచ్చు అల్లా శిక్ష ఎప్పుడైనా రావచ్చు మనం మాత్రం అల్లా సురక్ష శిక్ష నుండి సురక్షితంగా ఉన్నామన్న యొక్క ఆలోచనలు ఉండడం మాత్రం ఖచ్చితంగా మన భ్రాంతి అనే విషయాన్ని మనం గమనించాలి ఇక అభిమాన సోదరులారా అబ్దుల్లా బిన్ ఉమ్మె మక్తు ఆయన సామూహిక నమాజ్ విషయాన్ని మనం తీసుకున్నట్లయితే ప్రవక్త మహమ్మద్ ముక్తసరిగా నేను ముగిస్తాను ప్రవక్త మహమ్మద్ సలహ్ అలీసిన వారి సన్నిధికి ఆయన వచ్చి ఉదయ ప్రవక్త సలహం నేను అందుడిని రాత్రి సమయంలో నేను రాలేను మధ్యలో చాలా యొక్క సమస్యలు ఉన్నాయి తేళ్ళు ఉన్నాయి పాములు ఉన్నాయి ఇవన్నీ ఉన్నాయి నేను రాలేను నాతో పాటు ఎవరు నన్ను తీసుకువచ్చేవాడు లేడు అంటే ప్రవక్త సలహం అన్నారు సరే నువ్వు ఇంట్లో నమాజ్ చేసుకోవచ్చు అన్నారు కాసింత దూరం వెళ్ళారు మళ్ళీ పిలిచారు నీకు అజాన్ వినబడుతుందా అన్నారు అవును దైవ ప్రవక్త సంఘం అజాన్ వినబడుతుంది అంటే ఇక నీ కోసం నా దగ్గర ఎటువంటి యొక్క మినహాయింపు అనేది లేదు ఖచ్చితంగా నువ్వు హాజరు అవ్వాల్సిందే అని ప్రవక్త మహమ్మద్ సలహ్ అలీ వసలం వారు సెలవిచ్చారు కనుక గమనించాల్సిన విషయం ఈరోజు ఎన్ని సాకులు మన మస్జిద్కి వెళ్ళడానికి 
ఈరోజు ఎంతమందికి అమ్మలి మనం తీసుకున్నట్లయితే రాత్రి రేపు ఎగ్జామ్ ఉందంటే రెండింటికి లేపి అతన్ని ప్రాక్టీస్ చేయమని చెప్పడం కాకుండా ఆ బాబు కోసం అనేది ఛాయ్ తయారు చేస్తుంది ఇంకా ఇతరత్ర యొక్క వస్తువులు కూడా తయారు చేసి పెడుతుంది ఎందుకంటే రేపు ఎగ్జామ్లో పాస్ అవ్వాలి మరి ప్రళయానికి సంబంధించిన ఎగ్జామ్ పరలోకానికి సంబంధించిన ఎగ్జామ్ ప్రభు తీసుకునే ఎగ్జామ్లు పాస్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదా ఆ విషయంలో తల్లిదండ్రులు ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉందా అయ్యో మా బాబు చిన్నోడు నిద్రపోతున్నాడు డిస్టర్బ్ చేయడం ఎందుకు అలిసిపోయాడు మరి ఇవన్నీ అనేది పరలోకంలో పనికి వస్తాయా అన్న విషయాన్ని మనం ఇక్కడ బేరీ చేసుకోవాలి అభిమాన సోదరులారా కేవలం నమాజుకి హాజరవ్వడమే కాదు ప్రవక్త మంబసాల అల్లాహ్ అలీస్లం వారు సజీవంగా ఉండగానే ఆయన లేనప్పుడు మదీనాలో లేనప్పుడు పదిసార్లు అబ్దుల్లాబిన్ ఉమ్మె మొత్తం రాజు అల్లాహు అను గారిని ఇమాంగా ప్రవక్త మొహమ్మద్ సలం చేసి వెళ్ళారు పదిసార్లు ఆ అదృష్టం పదిసార్లు ఆయనకు వర్తించింది అలాగే అభిమాన సోదరులారా ఆయన పుణ్యఫల అపేక్ష ఎలా ఉండేది అంటే ఎక్కడ పుణ్యం లభిస్తుందని పరితపించిపోయారు ముఖ్యంగా యుద్ధానికి సంబంధించిన విషయాలు ప్రస్తావించబడినప్పుడు ఆయన తల్లడిల్లిపోయారు అయ్యో నాకు కళ్ళు కనిపించవు ఏ నాడు నేను ఏ యొక్క బాణం పట్టింది లేదు విలువిద్య అనేది నాకు రాదు ఏ గుర్రం నేను ఎక్కలేదు నేను యుద్ధం ఎలా చేయగలను ఈ పుణ్యాన్ని నేను ఎలా అర్హుణ్ణి కాగలను ఎలా ఈ పుణ్యం నా ఖాతాలో అనేది రాకుండా పోతున్నదని చాలా పరితపిస్తే ఆ పరితపన అనేది అల్లాహ్ గమనించాడు అల్లాహ్ సుహానతల ఇలాంటి ఆయుధులు ఎక్కడెక్కడైతే హురాన్లో అవతరింపజేశాడో అక్కడ ఈ అందుల్ని మినహాయించాడు ఎవరి కోసం అవతరించాయి ఈ ఆయతులు ఈ అందుని కోసం అతని తపన కోసం ఈ ఆయతులు అవతరించాయి కనుక అభిమాన సోదరులారా ఒకనొక సందర్భంలో ప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసల్లం వారు ఫతే మక్క మక్కాను జయించిన తర్వాత హజరత్ అబ్దుల్లా బిన్ ఉమ్మె మక్తూమ్ గారిని గమనించండి మదీనాకే గవర్నర్గా చేశారు మదీనాకే గవర్నర్గా ఎన్ని యొక్క ఘట్టాలు ఆలోచించండి ఇక చివరి యొక్క ఘట్టానికి మనం వచ్చేసాం అదేమిటంటే ఆయన ఎంతో కాలంగా వింటూ వస్తున్న వీర మరణం పొందే ఘట్టం షహాదాత్ ఘట్టం అల్లాహ్ మినహాయం చేశాడు అల్లాహ్ నువ్వు పాల్గొనకపోయినా నీకు ఆ పుణ్యం లభిస్తుంది అని అల్లాహ్ సుహానత చెప్పాడు అయితే ఆ తపన మాత్రం ఆయనలో మిగిలిపోయింది చివరికి ఉమ్మర్ రజల్లాహ్ తన గారి కాలం అంటే ప్రభుత్వ మరణించారు అబూబక్కర్ రజన్ గారు అమర్ ఆయనకు మరణించారు ఆ తర్వాత ఉమ్మర్ రజన్ గారి కాలంలో తాదిసియా యుద్ధానికి ఆయన సైన్యాన్ని సమీకరిస్తున్నారు చాలా దూర ప్రాంతాల నుంచి ముస్లిం అని తరలి వస్తున్నారు వాళ్ళు వస్తున్న యొక్క ఆ యుద్ధాలు గుర్రాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి యొక్క తాకిడికి మొత్తం నేల అనేది దుమ్ము ధూళితో నిండిపోయి ఉంది ఏమిటి పరిస్థితి అంటే ఇలా కాదిసి యుద్ధం కోసం వారు సమాయత్తం అవుతున్నారంటే నేరుగా ఉమర్ రజన్ గారు ఎక్కడ ఉన్నారో తెలుసుకొని ఆయన సన్నిధికి చేరుకొని ఓ ఉమర్ ఎందుకంటే ప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లాహు అలీస్ల ఆయన్ని ఎంతగా గౌరవించే వారు అందరికీ తెలుసు నన్ను కూడా యుద్ధంలో పాల్గొననివ్వండి అన్నారు అందరూ ఆశ్చర్యపోయారు ఈయన ఏం చేస్తాడు యుద్ధంలో పాల్గొని నన్ను ఆ పంక్తి నడిబొడ్డున నిలబెట్టండి నా కవచాన్ని నాకు తొడగండి ఏం చేస్తాడు కవచాన్ని తొడిగి నా చేతిలో ధర్మ కేతనాన్ని సత్య కేతనాన్ని నా చేతిలో పెట్టండి మీకు తెలుసు అందుడు పారిపోడు నా బొందులో ప్రాణం ఉన్నంతగా ఈ జెండాను నేను కింద పడనివ్వను అని యుద్ధంలో పాల్గొన్నారు యుద్ధంలో పాల్గొన్న తర్వాత మూడు రోజులు తర్వాత భూహికర పోరు తర్వాత ఆ యుద్ధంలో బ్రహ్మాండమైన విజయం అనేది లభించింది ఆ యుద్ధంలో పాల్గొన్న యొక్క ఫారసీ యొక్క ప్రజలు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు మూడు లక్షలైతే పాల్గొన్న ముస్లింలు పన్నెండు వేల మంది ఘనమైన విజయం అనేది మూడు రోజుల తర్వాత లభించింది లభించిన తర్వాత అలా శవాల్ని వెతుక్కుంటూ అమరవీరులు వెతుక్కుంటూ వెళుతుండే ఆయన మాత్రం వరిగి ఉన్నారు జెండా మాత్రం నిటారుగా నిలబడి రెపరెపలాడుతూ ఉంది కనుక అభిమాన సోదరులారా ఇది హజరత్ అబ్దుల్లాహ్ బిన్ ఉమ్మె మక్తుమ్ యొక్క జీవితం దీనికి మించిన ఉదాహరణ బహుశా మనకు లేకపోవచ్చు కనుక మన జీవితంలో ఏ సాకు మిలగ మిగలలేదు అల్లాహ యొక్క దాసులు కొందరు వారి వాగ్దానాన్ని పూర్తి చేసి వారు వెళ్ళిపోయారు మనం మిగిలి ఉన్నాం మనం కూడా అల్లాహతో వాగ్దానం చేసి ఉన్నాం కనుక మన వాగ్దానాన్ని మనం అనేది నిలబెట్టుకుంటామా లేదా మనం కూడా ఈ ఘట్టాలను దాటి అల్లాహ సుహాన హోతాల యొక్క ప్రశంసను మనం పొందుతామా లేదా అన్న యొక్క మీ మాంస సమీక్ష మనందరిలోనూ బయలుదేరాల్సిన ఆవశ్యకత ఉంది అల్లాహ సుహాన మనందరికీ వినడం అనడం కన్నా ఎక్కువగా పాటించే సద్బుద్ధిని ప్రసాదించాలని కోరుకుంటున్నాను ఆ మీన్ బారక్ అల్లాహ బారక్ అల్లాహులకు ఫిల్ ఖురాన్ హకీం వనఫాని వయ్యాకు మిలాయాది వద్దికి హకీం ఇన్ నహుతాల ఫురు రహీం అల్హమ్దుల్లా الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له 
ومن يغلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونظيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم عز الإسلام المسلمين اللهم عز الإسلام المسلمين اللهم انصر الإسلام المسلمين اللهم لا تدع لنا ذنبا في مقامنا هذا إلا غفرته ولا دينا إلا خذيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا ولا قراء إلا خذيته يا رحمة الرحمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وإنهى عن الفحشاء والمنكر والبغ يعيدكم لعلكم تذكرون وذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولا ذكروا الله تعالى أكبر وقم الصلاة